హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ ఆర్ఎస్ ఈరోజు నేను మీకు సి లాంగ్వేజ్ ఎలా నేర్చుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో పైథాన్ సారీ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ పిపిఎస్ పిపిఎస్ సబ్జెక్ట్ ఎలా మీరు ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఈ మీకు ఎలా నేర్చుకోవాలో నేను చెప్పబోతున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ రియ ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ దిస్ వీడియో జేఎన్టియూ సిలబస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎట్లా మీరు ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ని ఎలా పాస్ అవ్వాలి అండ్ మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి నేను చెప్పబోతున్నాను నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ టైమ్స్ నేను ఈ సబ్జెక్ట్ డీల్ చేస్తున్నాను ఐ హ్యావ్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అండర్ జేఎన్డిహెచ్ నేను ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు ఎలా మీరు వన్ బై వన్ స్టెప్ ఎలా చదివితే మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారో చాలా క్లియర్గా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ సో మీరు ఇన్ఫో ఇఫ్ యూ ఫాలో మై ఛానల్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్ చూసుకుంటే ఇంట్రడక్షన్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఇంట్రడక్షన్ అంటే కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము ఇది ఇందులో ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ టు ప్రోగ్రామింగ్లో ప్రోగ్రామింగ్ అసలు ఏంటి మనం ఏం చేస్తే ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది త్రీ మొత్తం త్రీ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి త్రీ టు ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ అ బేసిక్స్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్ అండ్ మీకు ఫ్లో చార్ట్ అనేది ఎట్లా డ్రా చేయాలనేది ఇందులో మీరు నేర్చుకోపోతారు మీరు నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుందో సి లాంగ్వేజ్ ఈ ఏదైతే అల్గోరిథమ్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్ గీసారో దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా మార్చుకోవాలనేది జస్ట్ దీన్ని ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తారు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ డిజైన్ సి లాంగ్వేజ్లో ఎలా చేస్తారనేది సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ సింటాక్స్ అండ్ లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఇన్ కంపైలేషన్ సో ఇవన్నీ మీరు వన్ బై వన్ నేర్చుకోబోతున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ అండ్ లూపింగ్స్ అంటే ఒక కండిషనల్ బేసిస్ మీద ఎలా మనం స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది ఈ కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ అండ్ లూప్స్లో నేర్చుకుంటారు అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్ అవుట్పుట్ అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ స్కానర్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్ అయితే ఎలా ఎక్స్ ఎలా ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది ఎలా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇందులో సో ఓవరాల్గా ఫస్ట్ ఏం చూసుకుంటే కొద్దిగా బిగ్ చాప్టర్ బట్ ఇట్స్ సింపుల్ మీరు నేర్చుకుంటే చాలా సింపుల్గా యూ కెన్ గెట్ ఈజీలీ ద మార్క్స్ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఇస్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ అయిన తర్వాత నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను సో ఇఫ్ యూ ఫాలో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మీకు డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్కి అప్రోచ్ అయిపోవచ్చు మీరు అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఏంటంటే అరేస్ స్ట్రక్చర్స్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ పాయింటర్స్ ఫోర్ చాప్టర్స్ అండి ఫోర్ చాప్టర్స్ అంటే అరేస్ ఇంట్ర అరేస్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి అండ్ పాయింటర్స్ ఏంటి అండి ఈ పాయి ఈ ఫోర్ చాప్టర్స్ గురించి ఈ ఫోర్ ఇన్ సెకండ్ ఇంట్లో డిస్క్రైబ్ చేస్తాము అండ్ వెరీ సింపుల్ లైక్ కంపేర్డ్ విత్ దట్ అంటే మీకు ప్రీవియస్ సిలబస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఓన్లీ బేసిక్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ సో యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద మార్క్స్ అంటే అరేస్ అంటే మీరు ఒక మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ దాని గురించి ఒక ప్రోగ్రామ్ చూసుకొని వెళ్ళగలిగితే దెన్ ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్ దిస్ అరేస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ఇక్కడ ఉండే ఫంక్షన్స్ కాకుండా మిగతా ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ ఫంక్షన్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఈ స్ట్రక్చర్స్కి అరేస్కి సిమిలర్ అంటే ఇవి సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఎట్లా ఇవి ఫామ్ చేస్తామనేది నేను వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ హియర్ పాయింటర్స్ పాయింటర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ స్టోర్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరబుల్ ఒక వేరబుల్ యొక్క అడ్రస్ని స్టోర్ చేసే లొకేషన్ని పాయింటర్స్ అంటాము అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మొత్తం దీని మీదే ఉంటుందండి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ అంటే మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ గురించి ఎక్కువ నేర్చుకోవాలనుకుంటే దెన్ యూ షుడ్ 
థింక్ అబౌట్ ద పాయింటర్స్ ఈ సెల్ఫ్ రెఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్ అనేది బాగా నేర్చుకోవాలి మీరు అంటే ఇది లింక్ లిస్ట్ అంటే మనకి డేటా ఎలా లింక్ లింక్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మన పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్లో బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ అండ్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ సో ఈ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ కాక ముందరే జరగాల్సిన ముందు జరగాల్సిన కమాండ్స్ అది ఏదైతే ముందు జరుగుతుందో అవన్నీ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ హ్యాష్ డిఫైన్ హ్యాష్ అండ్ ఎఫ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక ఫైల్ని ఎలా రైట్ చేస్తామో ఒక ఫైల్ని ఎలా రీడ్ చేస్తామో ఒక మన సిస్టమ్ నుంచి ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేయొచ్చు అండ్ మళ్ళీ రైట్ చేయొచ్చు అది ఎలా అనేది ప్రోగ్రామింగ్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవరి టాపిక్ మీకు అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫంక్షన్ అండ్ డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్స్ ఫంక్షన్స్ ఇది ఒక ఫంక్షన్స్లో మళ్ళీ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ సిమిలర్గా ఉంటాయి సో ఇవి మీరు ఫంక్షన్స్ నేర్చుకుంటే దాని రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ కూడా దానికి సిమిలర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి బట్ ఏ ఫంక్షన్ విచ్ కాల్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రికర్షన్ ఈ ఈ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే ఎట్లా మనకు ఎలా రాయాలి ఒక ఫంక్షన్ని దానికి ఏమేమి యూజ్ చేయాలి అనేది కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రెఫరెన్స్ అనేది ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే ఒక వాల్యూతో కాల్ చేస్తే ఎట్లా రెఫరెన్స్తో కాల్ చేస్తే ఎట్లా అని ఎట్లా మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ ఈ డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్లో మీకు మెమరీ ఎట్లా మనం డైనమిక్గా అలకేట్ చేస్తామో ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు విల్ కమ్ టు నో అండ్ అంటే ఫోర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఎంఎల్లాక్ సిఎల్లాక్ రియల్లాక్ అండ్ ఫ్రీ ఆ ఫోర్ ఫంక్షన్స్ని ఎలా అలకేట్ చేస్తాము అరేస్ అనేది మనం ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము ఈ డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్లో అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద ఫిఫ్త్ యూనిట్ దట్ ఈస్ సెర్చింగ్ అండ్ సార్టింగ్ సెర్చింగ్ అనేది ఒక పార్ట్ ఇందులో మీకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి బేసికల్గా లీనియర్ అండ్ బైనరీ సెర్చ్ లీనియర్ సెర్చ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అంటే ఒకటి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఒక పది ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయనుకోండి ఆ పది ఎలిమెంట్లో ఫస్ట్ ఇది చెక్ అంటే మనకి కీ ఎలిమెంట్ ఏదైతే సైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ ఎలిమెంట్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా లాస్ట్ టెన్ వరకు చెక్ చేసి అది ఉంటే ఉందంటాము లేకపోతే లేదంటాము దట్స్ మచ్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ చాలా సింపుల్ ఇది అండ్ బైనరీ సెర్చ్ ఏంటంటే ముక్కలుగా చేసేసి హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ చేస్తాము ముందు ఈ బైనరీ సెర్చ్లో ఎలిమెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకొని అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటాము సో దట్ విల్ విల్ మేక్ దెమ్ యాజ్ ఎ టూ పార్ట్స్ ఒకవేళ ఎలిమెంట్ కనుక దీనికంటే ఆ మిడిల్ ఎలిమెంట్ కంటే పెద్దదిగా ఉంటే ముందు పార్ట్ తీసుకుంటాము తర్వాత లేకపోతే నెక్స్ట్ పార్ట్ తీసుకుంటాము అట్లా ఈ బైనరీ సెర్చ్ టెక్నిక్ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ఈ రెండు టెక్నిక్స్ మేము నేర్చుకుంటే చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇవి ఎగ్జామ్లో రిపీటెడ్ అయి ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ బేసిక్ అల్గారిథమ్ ఫర్ షార్టింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి ఫోర్ అండి సారీ బేసికల్గా ఈ త్రీ అంటే మీ ఒక్కొక్కసారి ఇంకొక క్విక్ సార్ట్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ బబుల్ ఇన్సర్షన్ అండ్ సెలక్షన్ సార్ట్ ఈ త్రీ అల్గా థెమ్స్ నేర్చుకున్నారంటే దట్ ఇట్స్ ఫైన్ అంటే ఈ సార్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ని మనం ఎలా సార్ట్ చేస్తామనేది ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ ఒక అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దానికి హౌ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ టేకింగ్ అనేది ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫైవ్ యూనిట్స్ మీకు వన్ బై వన్ యూనిట్ యూనిట్ వైజ్గా నేను కమింగ్ డేస్లో మీకు విత్ స్లైడ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు నోట్ ప్యాడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నట్టుగా ఫీలింగ్ వస్తుంది సో యూ విల్ కమ్ టు నో హౌ యూ కెన్ అంటే మీకు ఎట్లా వన్ బై వన్ ఈ ఈ టాపిక్స్ ఎట్లా మీరు నేర్చుకోబోతున్నాను జస్ట్ యూ విల్ కమ్ టు నో డెఫినెట్లీ మీకు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ నేను వన్ బై వన్ మీకు స్లైడ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నోట్ యాజ్ అ వైట్ బోర్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుందండి సో మీరు ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ వాంట్ టు నో అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సి లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో దట్ వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందుతారు అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ